welcome to our channel today we will learn 10th standard science unit 1 laws of motion la rotating effect of force pathi paakala rotating effect of force and moment of the force pathi paakala in the video la first namalukku enna koduthirukanga appadina some questions vandu ketirukanga enna na have you observed the position of the handle in your door neenga vandu observe panni paathirukinga டோரோட ஹேண்டில் ஒரு பொசிஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அது எப்பயும் எங்கே இருக்கும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ் அட் த எஜ் ஆஃப் த டோர் டோரோட எஜ்ஜில் தான் இருக்கும் அண்ட் நாட் அட் சம் அதர் பிளேஸ் சம் அதர் பிளேசஸில் வந்து இருக்காது ஹேண்டில் வந்து கைப்பிடி வந்து நீங்கள் டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட எஜ்ஜில் தான் இருக்கும் ஒய் அதுக்கு என்ன ரீசன் ஹாவ் யூ ட்ரைடு டு புஷ் அ டோர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டோரை வந்து புஷ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை பிளேசிங் யுவர் ஹேண்ட் க்ளோசர் டு த ஹிஜஸ் ஆர் த ஃபிக்ஸ்டு ஏஜ் இப்போ புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட கையை வந்து நீங்கள் வந்து ஹிஜஸ் அந்த கதவோட இணைப்பு பகுதியில் வச்சு புஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் புஷ் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா அந்த ஃபிக்ஸ்டு எஜ் இருக்குல்ல அந்த ஹேண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த ஹேண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற பிளேஸில் வச்சு நீங்கள் புஷ் பண்ணி பாருங்கள் புஷ் பண்ணி பார்க்குறப்ப வாட் டூ யூ அப்சர்வ் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டோர் வந்து கேன் பி ஈஸிலி ஓப்பன்ட் ஆர் க்ளோஸ்டு ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் எப்போ அப்படின்னா வென் யூ அப்ளை த ஃபோர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஒரு புஷ் பண்ணுறவன் புல் பண்ணுறவன் அங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் வென் யூ அப்ளை த ஃபோர்ஸ் அட் எ பாயிண்ட் ஃபர் அவே ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ்டு எஜ் நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு எஜ்ஜுக்கு பக்கத்தில் ஃபிக்ஸ் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஃபிக்ஸ்டு எஜ்னால் அந்த ஹேண்டில் இருக்கிற இடத்துல அந்த பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் இன் திஸ் கேஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் யூ அப்ளை இஸ் டு டேர்ன் த டோர் அபவுட் த ஃபிக்ஸ்டு எஜ் திஸ் டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் வென் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபிக்ஸ்டு எஜ் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் is four years more ஏன் இங்க வந்து ஈஸியா ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து இங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறப்ப ஈஸியா ஓபன் ஆகுது அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா இங்க வந்து என்ன இங்க என்னதுனா டோரோட இப்ப டோர் இருக்கு டோர் வந்து நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணி டோரோட இணைப்பு டோர் வந்து அட்டாச் பண்ணி ஹிஜ் பகுதி இங்க பாருங்க இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இங்க இருக்கு பாருங்க டோர் வந்து இங்க அட்டாச் பண்ணிருப்போம் இந்த பகுதியில ஹிஜஸ் இந்த பகுதியில இணைப்பு பகுதியில நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் டோர் வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் எங்க அப்ளை பண்றோம் இங்க ஹேண்டில் பகுதி எல்லோ கலர் இருக்குல்ல இங்க கைப்பிடி பகுதியில நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம் இந்த ரெண்டுக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா அதிகமா இருக்குது இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதிகமா ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஃபோர்ஸ் அதிகமா கொடுக்கும்போது இங்க வந்து ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும் இல்ல அந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும்போது அதோட டேர்னிங் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கணும் அதிகமா இருக்கும் டேர்னிங் எஃபெக்ட் டேர்னிங் எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஈஸியா என்னது நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியுது ஓகேவா டோரை வந்து ஈஸியா நம்மளால ஓப்பன் பண்ண முடியுது ஓகேவா இந்த ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறப்ப அதோட ஃபோர்ஸும் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறப்ப டேர்னிங் எஃபெக்ட் வந்து டேர்னிங் எஃபெக்டும் அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா இந்த டேர்னிங் எஃபெக்டும் அதிகமா இருக்கிறப்ப நம்ம டோரை வந்து ஈஸியா ஓப்பன் பண்ண முடியுது இதான் சொல்கிறேன் டோர் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டோர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வச்சு தான் டோர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேவா இங்கே ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இங்கே இங்கே அச்சு இருக்கு வேறு டோரோட அச்சு இந்த ரொட்டேஷன் இருக்குல்ல இதில் இருந்தால் இந்த டோரோட இந்த ஆக்சிஸில் இருந்து தான் டோர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேவா ஓகே The the axis axis of the fixed edge, axis, on the fixed edge, edge on the the axis, the axis of the fixed edge about which the door is rotated is called the அதுதான் என்ன சொல்றோம் இஸ் கால்ட் இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எந்த இடத்துல ரொட்டேஷன் ஆகுது அதுதான் சொல்றோம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் நம்ம வந்து சொல்றோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு ராடு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்க இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னாவே புரியும் இந்த ராடு வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு இதுல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வால்லையோ அல்லது ஃப்ளோர்லேயோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ராடு இந்த மாதிரி ராடு வந்து ஃப்ளோர்லேயோ வால்லையோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப அதர் எ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதர் எண்டு ராடோட ஒரு இடத்துல ஒரு எண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதர் எண்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற ராடோட ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஃபிக்ஸ்
moment of the force அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம் the rotating or turning effect of your force about a fixed point or fixed axis is called moment of the force about that point or torque அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேயோ அல்லது ஒரு ஆக்சிஸில் ஏற்படுத்தக்கூடிய ரொட்டேஷன் எஃபெக்டை வந்து தான் நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அதை வந்து டார்க் அப்படிங்கிற மூலமாக நம்ம அளவிடலாம் மெசர் பண்ணலாம் ஓகேவா அதை தான் டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பாயிண்ட் அதாவது தான் என்ன சொல்கிறோம் அது பாயிண்ட் அல்லது டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேயோ ஒரு ஆக்சிஸ் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அல்லது ஒரு ஆக்சிஸில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அங்கே என்ன எடுக்கணும் ஒரு ரொட்டேஷன் எஃப் ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அந்த ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் ரொட்டேஷன் அல்லது டர்னிங் எஃபெக்ட் அந்த ரொட்டேஷன் அல்லது டர்னிங் எஃபெக்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அந்த டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இதை எப்படி மெசர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் மெசர்ட் பை த ப்ரொடக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆர் த ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ் அண்ட் த லைன் ஆஃப் ஆக்சன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலாவே கொடுத்துருக்காங்க எப்படி மெசர் பண்ணுறது ஃபோர்ஸ்னா எஃப்னா ஃபோர்ஸு ஓகேவா அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் டார்க் எப்படிங்கிறது டார்க்கை வந்து மெசர் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த சிம்பிள் தான் டார்க் டவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சிம்பிள் தான் டார்க் டார்க் இக்வல் டு எஃப் இன்ட்டு டி எஃப் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் டி அப்படிங்கிறது என்ன டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எது எதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு ராடு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் ஒரு ராடு இருக்குது ராடில் ஒரு ராடை வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்ப ராடு என்னாகும் ரொட்டேட் ஆகும் அதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா அதுதான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த பிளேஸ் இருக்குல்ல அந்த பிளேஸ்க்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற பிளேஸ்க்கும் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடியது நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அதை டி அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இல்லாமல் அந்த ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸில் வந்து தான் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் டோர் வந்து ஓ இப்போ நம்ம வந்து டோரில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டோரே டைரெக்ஷனில் தான் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா அதுதான் டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குமா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் ஒரு நல்ல மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஒரு ராடோட ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம ராடில் அதர் எண்டில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் எஸ்ஆர்னோ அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறக்கூடிய இடையில் இருக்கக்கூடியது தான் டி டிஸ்டன்ஸ் அது எப்படி இருக்குன்னா பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும் ஓகேவா செங்குத்துலாம் இருக்கும் அதை ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டு அது ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ் லைன் ஆஃப் தான் ஃபோர்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா அது ரெண்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தான் டார்க் டார்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெக்டர் குவான்டிட்டியில் இருக்கும் இட் இஸ் ஆக்டிங் இது எங்கே ஆக்ட் ஆகணும் டார்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா அலாங் த டேரக்ஷன் அலாங் த டேரக்ஷன் டார்க்கோட டேரக்ஷன் வந்து அந்த டேரக்ஷன் பெர்பண்டிகுலர் டு த பிளான் கண்டெய்னிங் த லைன் ஆஃப் ஆக்சன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டார்க்கோட டேரக்ஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த டேரக்ஸுக்கும் அந்த டேரக்ஷனுக்கும் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எதை சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் அந்த நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்கு அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டு கடையில் இருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பெர்பண்டிகுலரில் இருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லைனில் இருக்கும் நேர்கோட்டு அந்த லைனில் இருக்கும் ஓகேவா அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து எதனால மெசர் பண்ணுறது யூனிட் எஸ் யூனிட் என்ன அப்படின்னா என்எம் இங்கே பாருங்கம்மா நெக்ஸ்ட் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம் த ரொட்டேட்டிங் ஆர் டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் யர் ஃபோர்ஸ் அபவுட் எ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ் இஸ் கால்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அபவுட் தட் பாயிண்ட் ஆர் டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேயோ ஒரு ஆக்சிஸில் ஏற்படுத்தக்கூடிய ரொட்டேட்டிங் அல்லது டேர்னிங் எஃபெக்ட் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அல்லது டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படி எப்படி மெசர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபார்முலா கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டார்க் அப்படிங்கிற டவ் அப்படின்னு சிம்பிள் கொடுத்து டவ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டி எஃப் அப்படிங்கிறது என்னது ஃபோர்ஸ் ரெண்டே ப்ரொடக்
vector quantity la irukum idoda acting paathom appadina it is acting along the direction idoda acting eppadi irukum along the direction perpendicular to the plane containing the line of action of force and the distance adavadhu the torque oda direct torque torque oda direction vandu force act aagakudi and the force act aagla force kudukrom la and the force act aagakudi direction ku and the distance ku perpendicular ah irukum idoda si unit enna solrom appadina nm si unit na nm n abingiradhu enna dana ipo vandu f torque abingiradhu enna f into d ipo f abingiradhu enna force force ku enna alagum newton appa n distance abingiradhu meter ஓகேவா அப்போ என்எம் இப்போ எஸ்ஐ யூனிட் என்னென்னா என்எம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோட கப்பல் இங்கே பாருங்கள் கப்பல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ ஈக்குவல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் பேரல் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்ளைட் சிமினேஷ்லி ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் கான்ஸ்டன்டிய கப்பல் தி லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த டூ ஃபோர்ஸஸ் டஸ் நாட் கோ இன்சைடு அதாவது அதாவது டூ ஈக்குவலாக அல்லது அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அல்லது ஒரு பாடி மீது சேம் டைமில் டூ டிஸ்டிங்க் பாயிண்டில் அப்ளை பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து கப்பல்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே டூ ஈக்குவல் அல்லது அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம என்னது ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் சொல்லுவோம் டூ ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் அது அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அப்படி அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அப் ஃபோர்ஸை வந்து சேம் டைமில் ஒரே நேரத்தில் அப்ளை பண்ணுறப்ப எப்படி அப்ளை பண்ணால் டூ டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா டூ டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸில் அப்ளை பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து கப்பல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் டூ ஃபோர்ஸ் வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆகிடாது அது ஒரு நேர்கோட்டில் செயல்படாது லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் டூ ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டூ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த டூ ஃபோர்ஸ் வந்து கோ இன்சைடாக இருக்காது அதை நேர்கோட்டில் செயல்படாது ஓகேவா இட் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி ட்ரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் சின்ஸ் த ரிசல்டன்ஸ் இஸ் ஜீரோ இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோவாக இருப்பதுனால இது வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டரி மோசனை ஏற்படுத்தாது பட் எ கப்பிள் ரிசல்ட் இன் காசஸ் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த பாடி ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஏ கப்பிள் இஸ் நோன் அஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பிள் இது இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால இது ட்ரான்ஸ்லேட்டரி மோசனை ஏற்படுத்தாது ஆனால் கா இது காசஸ் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த பாடி அதாவது ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் இருப்பார் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டை வந்து இது வந்து ஏற்படுத்தும் சரியா இது வந்து எது எதை ஏற்படுத்தும் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டை வந்து ஏற்படுத்தும் அதனால் இது என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ கப்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டேர்னிங் எ டேப் ஒரு டேப்பை டேர்ன் பண்ணும் போது அதில் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஒரு டேரக்ஷன்லையும் ஃபோர்ஸ் வந்து அதர் அதில் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்லையும் அப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த டூ ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே கொடுக்கும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் கோ இன்சைடு இது இருக்க கிடையாது அதனால் இது வந்து டேர்ன் ஆகிடும் ஓகேவா கோ இன்சைடாக இருக்குது லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து கோ இன்சைடாக கிடையாது அதனால் இது வந்து நம்ம டேப்பை டேர்ன் பண்ணப்போ அது வந்து டேர்ன் ஆகும் இது எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அடுத்து வைண்டிங் ஆர் அன்வைண்டிங் எ ஸ்க்ரூ ஸ்பின்னிங் ஆஃப் யர் டாப் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போ டாப்பை ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்ப அது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அது மாதிரி ஸ்க்ரூலையும் நம்ம வந்து டூ ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறப்ப அதோட டேர்ன் ஆகும் அது டேர்ன் எஃபெக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸ்க்ரூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்க மொமெண்ட் ஆஃப் யர் கப்பல் இஸ் மெசட் பை த ப்ரொடக்ட் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் த டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ய கப்பல் இஸ் மெசட் பை த மேக்னிடியூட் ஆஃப் இட்ஸ் மொமெண்ட் இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ கப்பல் வந்து எப்படி மெசர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஃபார்முலா கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்ஸ் ம ஃபோர்ஸ் எது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபோர்ஸையும் அது பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பலோட வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் எம் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் ஓகேவா எம் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட யூனிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னா யூனிட் ஆஃப் த யூனிட் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ கப்பல் இஸ் நியூட்டன் மீட்டர் நியூட்டன் மீட்டர் என் எம் எஃப்னாவே ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் நியூட்டன் இது எஸ் அப்படிங்கிறது எம் எஸ்ஐ சிஸ்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைன் சென்டிமீட்டர் சிஜி எஸ்ஐ சிஸ்ட
இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கம்மா அது நெகட்டிவ் இஃப் இட் இஸ் ரொட்டேட் இன் த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் தே ஆர் சோனியன் ஃபிகர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ரெண்டு ஃபிகரில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அது கப்பிளில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோ அல்லது பாடியில் ரொட்டேஷன் ஆகிறப்ப டைரக்ஷன் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் டைரக்ஷன் இருந்துச்சு டைரக்ஷனில் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருந்தால் அது வந்து நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள கன்வென்ஷன் படி அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இமேஜில் பாருங்கள் கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட எஜ்ஜில் பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் வந்து ராடு சென்டரில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே ரெண்டு பக்கம் இருக்குது ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்று அப்வேர்டு டவுன்வேர்டில் இருக்குது ஃபோர்ஸ் வந்து அப்வேர்ட் டவுன்வேர்டில் இருக்குது கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி அப்வேர்ட் டவுன்வேர்டில் இருக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு கிளாக் வைஸில் இந்த இந்த இதில் ரொட்டேஷன் ஆகும் இங்கே வந்து பார்த்திங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பாருங்கள் எப்படி ரொட்டேஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கிளாக் வைஸில் நெகட்டிவில் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் ஆனால் கிளாக் வைஸில் வந்து நெகட்டிவ் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வேர்டு அப்வேர்டில் இருக்குது ஒன் எஜ் வந்து டவுன்வேர்டில் இருக்குது அதர் எஜ் பார்த்திங்கன்னா அப்வேர்டில் இருக்குது இந்த இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் ஆகிறப்ப அது வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டில் ரொட்டேஷன் ஆகிறது பாசிட்டிவ் இந்த டைரக்ஷனில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கம்மா நம்ம இதில் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் இதை பற்